वैल्यूएशन स्टॉक वैल्यूएशन बने लिखो स्टॉक वैल्यूएशन बने लिखो इसमें सब भाई पेलो मीनिंग अफ मीनिंग अफ अफ कम स्टक मीनिंग अफ कम स्टक लिख कम स्टक इज कम स्टक इज लॉन्ग टर्म सिक्यूरिटीज लॉन्ग टर्म सिक्यूरिटीज लॉन्ग टर्म सिक्यूरिटीज इश्यूड बाय इश्यूड बाय कंपनी इश्यूड बाय कंपनी टू रेज टू रेज इक्विटी कैपिटल इक्विटी कैपिटल इट इट डज नॉट इट डज नॉट हैव मैच्यूरिटी पीरियड इट डज नॉट हैव मैच्यूरिटी पीरियड इट डज नॉट हैव मैच्यूरिटी पीरियड सो सो इट इज इट इज परमानेंट इट इज परमानेंट इन नेचर it is permanent in nature it represent it represents the ownership ownership it represent the ownership in in organization organization therefore therefore the holder of the holder of common stock holder of common stock are real owner real owner real owner of the company of the कंपनी अफ द कंपनी इसका फीचर्स लेख तो फीचर्स अफ कम स्टक कम स्टक का फीचर फीचर्स अफ कम स्टक लिख फीचर्स अफ कम स्टक लिख वन में लिख पार भू पार भू टू में लिख वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स थ्री में लिख प्रीमिटिव राइट्स नो मैच्यूरिटी पीरियड सेवेन मैं लिखो रेसिडियल क्लेम रेसिडियल क्लेम ओवर ऑन मन ऑन इनकम एंड एसेट्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स ऑफ कंपनी ल ये लेखे भ्या पैलो सुरू में ये लेखे भ्या हम अगड़ी बढ़् लिखे लिखे भ्या पैलो सुरू में
Ok, ça va, ça. Ça que là, avant ce nom, ça y est. Pahilo sur ma son nom, ça, yo stock valley son ma amili, common stock ou meaning li. Kunei pani company li capital raise gorda kiri, company li tiny capital different sources a robota raise gorna saksa. Just to company li seed is you gonna saksa, company li preferred stock is you gonna saksa, company li bone debenture is you gonna saksa, or the company li different sources but capital haru leona saksa, company li tiny long term capital haru different sources but a leona saksa, key capital haru company li seed capital is you gonna leona saksa. Kehi capital company harule bone atha debenture issue gare leona saksa. Kehi capital lukuru company le preferred issue gare la preferred stock issue gare la leona saksa. Esari company lai sahine company lai dheere samay ko lagi atha long term ko lagi sahine capital raise gare euta kyo vanda yu instrument yu atha company lai the company like tiny long term kita you long term jun capital uncha company like chaine jun capital uncha tyu capital kita bhanda tyu capital lyaune ek kisim ko you financial securities artha instrument nai financial securities artha instrument lai hami le ke bhanchau ta common stock bhanchau artha elle kunai pani company ma इसलिए कुनै पनि कम्पनीमा इक्विटी इक्विटी क्यापिटल को रिप्रेजेंट गर्छ अर्थात यो कमन स्टक भनेको कुनै पनि कम्पनीको रियल रियल हो यो कमन स्टक जोसँग छ तिनीहरु यो कम्पनीका के हुन् त रियल ओनर हो किनभने कमन स्टक इज के हो त ओनरशिप एज वेल एज परमानेंट क्यापिटल अफ द कॉर्पोरेशन कुनै पनि कम्पनीको परमानेंट नेचर को जुन कैपिटल सा कुने पनी कंपनी को जुन ओनरशिप नेचर को कैपिटल सा जलाए हमें लिखी बन्सों बंदा कॉमन स्टॉक बन्सों अर्थात इल्ले कुने पनी कंपनी को ओनरशिप रिप्रेजेंट कर सा कुने पनी कंपनी को ओनरशिप रिप्रेजेंट करने का हमर सा कल ले बंदा कॉमन स्टॉक ली अर्थात कॉमन स्टॉक बनने वित्त की हमें ले कॉमन स्टॉक को अर्थात इक्विटी सेल नहीं हम लोग लाइक किया था कॉमन स्टॉक को सिंपली बुझने पड़ता है यू सेल हो कुने पनी कंपनी ले आप लोग लाइक साइने इक्विटी कैपिटल रेज करने को लगी इश्यू करेंगे सेल लाइक हमें ले कॉमन स्टॉक अब अब हमें यू कॉमन स्टॉक को कॉमन स्टॉक को फीचर्स तीरा � कॉमन स्टॉक को फीचर्स तीरे ज़्यादे सो अब ये रहूँ तो कॉमन स्टॉक को फीचर्स आ रहूँ ये रहूँ तो पहले सारी संग में बोला कॉमन स्टॉक को फीचर्स ये रहूँ कॉमन स्टॉक को फीचर अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को क्यों बंदा कुने पनी कुने पनी कुरालाई बुझाऊंगी कॉमन स्टॉक लाय अजर हम लोग संग डिफाइन करने जोन पॉइंट सर्वेशन जो लाय हमें ले कॉमन स्टॉक का फीचर्स पंचो अब हैरो में है अब यहाँ हैरो कॉमन स्टॉक का फीचर्स और जो कि के संताव पहले फीचर्स वाले को कॉमन स्टॉक को क्यों होता पार वैल्यू कॉमन स्टॉक हैव देयर ओन पार वैल्यू कॉमन स्टॉक को आ इस्यू गर्ने बेलामा जुन स्टक को अंकित मुल्य हुन्छ जला हामीले पार भ्यालु भन्छौ एउटा कमन स्टक को पार भ्यालु एउटा स्टक को कमन स्टक को पार भ्यालु नेपालमा है 100 रुपैस राख्नु पर्छ भनेर कम्पनी एक्टले भन्छ है कम्पनी एक्टले नेपालमा जति पनि कम्पनीहरु एस्टाब्लिस हुन्छ ती एस्टाब्लिस भएका स्टकहरुको एउटा स्टक को पार भ्यालु कति त 100 रुपीस उन्नो परसा पंद्रह पंसर हाँ पहाड़ वैल्यू बने को क्यों था बंदा कुने पनी कंपनी ले इश्यू करने सेर को अंकित मूल्य हो युक्ति उनसा ता साई उनसा अब दूसरों पॉइंट में जाऊँ वोटिंग राइट्स 
भोटिंग राइट्स कंपनी कंपनी में शेयर होल्डर्स धेरे होना सी में शेयर होल्डर्स धेरे होना सी सब शेयर होल्डर्स तो कंपनी लंचालन करना म जु म जु म जु मिलेन क्योंकि एटा कंपनी का शेयर होल्डर्स पांच लाख जान छी पांच लाख जान मं यो मेरे कंपनी हो म ओनर हो मैला संचालन करना जांचु बनेर तबसंग दस किता शेयर छनर अर्कसंग पचास किता शेयर छो ओनर अर्कसंग दुई सौ वा शेयर छो ओनर अरे म यो कंपनी को ओनर हूँ मैं ये कंपनी संचालन कर कंपनी संचालन कर सब शेयर होल्डर्स जान सकते अभी तो कंपनी संचालन करना को लगी एटा बोर्ड अफ डिरेक्टर बने यो एटा के बने भादा बोर्ड अफ डिरेक्टर बीओडी भिरेक्टर बोर्ड अफ डिरेक्टर अर्थ तो कंपनी संचालन करने डाइरेक्टर को एटा बोर्ड होनी तो बोर्ड अफ डिरेक्टर का मेम्बर डाइरेक्टर भाई तो डाइरेक्टर सिलेक्शन करना को लगी तबसंग कंपनी को शेयर छोड़ तबसंग के राइट्स हो भोटिंग राइट्स हो भोटिंग राइट्स के भाजा भोटिंग राइट्स कुछ कंपनी को बीओडी को मेम्बर अर्थ डिरेक्टर सिलेक्शन करना को लगी तब भोटिंग राइट्स होने को अर्थ यू होल्डर अफ कमन स्टक कैन भोट कैन भोट कैन भोट के इन एनुअल जनरल मिटिंग एनुअल जनरल मिटिंग एजीएम बस तो बेला में कि कम्युनिस्ट स्टक होल्डर ने भोट कर पाइज भोट कर भादा तो बीओडी को मेम्बर अर्थ डिरेक्टर सिलेक्शन करने हो अब थर्ड पॉइंट में जाऊ प्रिमिटिव राइट्स प्रिमिटिव राइट्स के भाजा कुछ कुछ कंपनी ने इस्यू कर सेयर इस्यू कर सेयर सब भाग अग्रिम रूप में ते कंपनी का सेयर होल्डर्स ने किन्न पाँचनी तेल प्रिमिटिव राइट्स भाई प्रिमिटिव राइट्स अंतर्गत नेपाल के भादा नेपाल में राइट सेयर इश्यू होता राइट सेयर कि पैला तो कंपनी का तो कंपनी को सेयर होल्डर्स होता अर्क जाऊ लिमिटेड लैबलिटीज लिमिटेड लैबलिटीज कंपनी को तैंले सेयर कि मानिलो एनएमबी बैंक को तैंले सेयर कि तैंले सौटा सेयर कि एटा को तीन सौ में किन्न भो ती लगानी बुझौ त तैं इसमें तीस हजार लगानी इसको मतलब भोलि यो एनएमबी बैंक डुब्यो रनएमबी बैंक लिक्विडेशन में गयो एनएमबी बैंक को अस्तित्व तो सकिन लगो तैसा कति तो यही तीस हजार मूब तो भाई एक्स्ट्रा तब हाल् पर्देन ते भर कमन स्टक होल्डर में लिमिटेड लैबलिटीज भाई लिमिटेड लैबलिटीज हो नो फिक्स डिविडेन अर्थ कमन स्टक तो किन सेयर तो किन डिविडेन चाह डिविडेन चाहो फिक्स भैन डिविडेन भो तीन पा सकूँ तो डिविडेन भो दुईवटा कुरा में मेनली डिपेंड कर कंपनी ने डिविडेन दिने पॉलिसी जल्द डिविडेन पॉलिसी भर्क कंपनी को इनकम कंपनी को इनकम रंपनी को डिविडेन पॉलिसी में के के फिक्स हो कंपनी को डिविडेन पॉलिसी रंपनी को नेट इनकम को बेस में कंपनी ने डिविडेन बाढ़ने हो ते भर यह डिविडेन फिक्स होते हैं तर प्रिपर्ड स्टक में डिविडेन को रेट पैल्य फिक्स हो यहाँ तैंले डिविडेन पाने व नपाने फिक्स होते हैं पाएपनी कति पाने भाई कुरो फिक्स होते हैं जैसे डिविडेन फिक्स होते हैं कि मतलब कमन स्टक में अर्क नो मैच्युरिटी पीरियड बोन में जस्ते गरी इसको कुछ मैच्युरिटी पीरियड होते हैं अर्थ कंपनी राहुल जेलसम तबसंग कंपनी को सेयर छो तबसंग मो भोलि गए कंपनी ने फिर्ता लिने रंपनी ने पैसा फिर्ता दिने भाई होते हैं तबला पैसा चाहिए वाली तबसंग सेयर लेकेंडरी मार्केट में गए बेच् पर्च अर्क सेवेन नंबर में रेसिडियल क्लेम अन इनकम एंड एसेट्स अफ द कंपनी योग के हो भा 
यो शेयर होल्डर्स भनेको कम्पनीको मालिक हुन् शेयर होल्डर्स भनेको कम्पनीका मालिक हुन् अनि इनीहरु मालिक भइसके पछाडी इनीहरुले इनकम मा र एसेट्स मा रेसिडियल क्लेम भनेको अन्तिममा बचेको सबै लाने मानो भोलि कम्पनी लिक्विडेसन मा गयो भने लिक्विडेसन मा गयो मान्यो बैंक लिक्विडेसन मा गयो भने पहिलो सुरुमा डिपोजिटर को पैसा फिर्ता गर्ने त्यस पछाडी आफूले तिर्नु पर्ने ठाउँहरुको पैसा फिर्ता गर्ने त्यस पछाडी गभर्नमेन्ट लाई तिर्ने ट्याक्सहरु तिर्ने इम्प्लोइ लाई दिने स्यालरीहरु दिने बोनलरहरुको पैसा फिर्ता गर्न छ भने तिनीहरुको पैसा पनि फिर्ता गर्ने अनि सबै जनाको पैसा फिर्ता गरेर जति बच्छ त्यो सबै कसको हो त शेयर होल्डर्सको बचेको जति सबै यदि बचेर जिरो भयो भने शेयर होल्डर्सको हात कस्तो हुन्छ रित्तो हुन्छ केही पनि पाउँदैन अर्थात residual claim on income and assets भनेको यो कम्पनीले गर्ने इन्कम मा पनि अन्तिममा बचेको सबै लाने हो भने अनि यो एसेट्स मा पनि लिक्विडेसन हुँदै गर्दा खेरि कम्पनीको बचेको अन्तिममा सबै लाने हो त्यही भएर त्यही भएर रेसिडियल क्लेम भन्छौ अब अन्तिममा जाँदा जाँदै फेरि सुन्नुस् कमन स्टक भनेको कुनै पनि कम्पनीले कमन स्टक भनेको कुनै पनि कम्पनीले इश्यु गर्ने शेयर हो कुनै पनि कम्पनीले इश्यु गर्ने लङ टर्म सेक्युरिटीज हो कुनै पनि कम्पनीले इश्यु गर्ने फाइनान्सियल एसेट्स हो जुनमा जुनमा इक्विटी क्यापिटल को नेचर हुन्छ अर्थात इक्विटी क्यापिटल रेज गर्नको लागि जुन लङ टर्म सेक्युरिटी इश्यु गरिन्छ जलाई हामीले कमन स्टक भन्न सक्छौ जलाई सिम्पल भाषामा हामीले शेयर भन्छौ जलाई सिम्पल भाषामा शेयर भन्छौ है अब अब यसमा हामीले पढ्ने भनेको यसमा हामीलाई एग्जाम को पोइन्ट अफ भ्यू ले भन्नु पर्दा कमन स्टक को भ्यालुएसन आउने हो अब कमन स्टक को भ्यालुएसन आउने हो अर्थात लेखौ अब स्टक भ्यालुएसन मोडल स्टक भ्यालुएसन मोडल स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेर लेख्नुस् स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेर लेख्नुस् स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेर लेख्नुस् अब अब सुन्नुस् है त स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेर लेख्नुस् अब अब यहाँ हामीले यहाँ हेरौ अब यहाँ जुन यो स्टक भनेको छ नि यो स्टक भनेको को हो भन्दा अहिले भखरै हामीले लेखेको कमन स्टक हो अहिले भखरै हामीले लेखेको कमन स्टक हो अझै भन्नै पर्दा अझ भन्नै पर्दा यो स्टक भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा शेयर हो स्टक भनेको के हो त शेयर हो अनि यो भ्यालुएसन भनेको चाहिँ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ फाइन्डिङ फाइन्डिङ भ्यालुएसन भनेको फाइन्डिङ प्राइस अर भ्यालु प्राइस अर भ्यालु कुनै पनि कम्पनीको स्टक कुनै पनि कम्पनीको शेयरको प्राइस वा भ्यालु पत्ता लगाउने मोडल भनेको मेथड हो मोडल भनेको के हो त मेथड हो स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेको फेरि सुन्नुस् स्टक भनेको कमन स्टक अर्थात शेयर हो भ्यालुएसन भनेको फाइन्डिङ प्राइस अर भ्यालु मोडल भनेको मेथड हो अर्थात कुनै पनि कम्पनीले इश्यु गरेको शेयरको कुनै पनि कम्पनीले इश्यु गरेको शेयरको प्राइस वा भ्यालु पत्ता लगाउने मेथड नै स्टक भ्यालुएसन मोडल हो स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेको कुनै पनि कम्पनीले इश्यु गरेको शेयरको प्राइस वा भ्यालु पत्ता लगाउने एउटा मेथड हो अब यसमा थुप्रै मेथड भए तापनि यसमा थुप्रै मेथड भए तापनि तपाईहरुको सिलेबसले तपाईहरुको सिलेबसले डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडललाई मात्र चिन्दछ त्यही भएर हामी के लेख्छौं त डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल मात्र लेख्छौं मेथड थुप्रै भए पनि हामीले स्टक भ्यालुएसन मोडलको मेथडमा स्टक भ्यालुएसन मोडलको मेथड थुप्रै भए तापनि तपाईहरुको सिलेबसले स्टक भ्यालुएसन मोडल भनेको डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडललाई मात्र चिन्दछ त्यही भएर हामी डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल मात्र पढ्छौं डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडललाई मात्र चिन्दछ जसलाई डीडीएम भनिन्छ 
डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल अब अब डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनेको के हो भने डिविडेन्ड भनेको कम्पनीले वितरण गर्ने यो त नाफाको केही भाग हो अर्थात् डिविडेन्ड भनेको कुनै पनि कम्पनीले प्रफिट कमाएको हुन्छ त्यो प्रफिट मध्येबाट केही अंक केही भाग कसलाई त शेयर होल्डर्सहरुलाई बाँडिन्छ जसलाई डिविडेन्ड भन्छौ अर्थात् डिविडेन्ड इज द पोर्शन अफ नेट इन्कम दैट इज डिस्ट्रिब्युटेड टु शेयर होल्डर्स अनि डिस्काउन्ट भनेको डिविडेन्ड लाई डिविडेन्ड को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो डिविडेन्ड को प्रेजेन्ट भ्यालु मोडल अर्थात् डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनेको कम्पनीले भविष्यमा दिन सक्ने डिविडेन्डहरुको डिविडेन्डहरुलाई के गरिन्छ भन्दा डिस्काउन्टिङ गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिन्छ अनि त्यसलाई जोडेर कुनै पनि स्टकको प्राइस वा भ्यालु निकाल्ने मोडल नै के हो त डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल हो अनि यो डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा तपाईहरुले तीन वटा फरक एजम्पसन अर्थात् मोडल पढ्नु पर्छ त्यो लेखौ पहिलो ए मा लेखौ जीरो ग्रोथ जीरो ग्रोथ एजम्पसन अर मोडल भन्न सक्छौ जीरो ग्रोथ मोडल भन्न सक्छौ अब ए लाइक क्वेशन मा चिन्हको लागि एता साइड मा लेखेको कुरा हेर्ने ल हेर्नुस् यहाँ क्वेशन मा चिन्हको लागि साइड मा लेखेको कुरा हेर्ने क्वेशन मा क्वेशन क्वेशन मा क्वेशन मा ग्रोथ रेट नदीमा ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट क्वेशनमा ग्रोथ रेट नदीएमा क्वेशनमा ग्रोथ रेट नदीएमा अब फोरे लेखौ दिस मोडल दिस मोडल एज्युम दैट दिस मोडल एज्युम दैट दिस मोडल एज्युम दैट द कम्पनी द कम्पनी डिस्ट्रिब्युट कम्पनी डिस्ट्रिब्युट कम्पनी डिस्ट्रिब्युट कन्स्ट्यान्ट कम्पनी डिस्ट्रिब्युट कन्स्ट्यान्ट डिविडेन्ड पर शेयर कन्स्ट्यान्ट डिविडेन्ड डिविडेन्ड पर शेयर कन्स्ट्यान्ट डिविडेन्ड पर शेयर फर ए भन कन्स्ट्यान्ट डिविडेन्ड पर शेयर फर एभर कति कुरा बुझौ त इस मोडलले जेरो ग्रोथ मोडलले डिविडेन्ड के हुन्छ भन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ डिविडेन्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अर्थात् ग्रोथ रेट हुँदैन भन्छ जुन क्वेशनले डिविडेन्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ वा जुन क्वेशनमा ग्रोथ रेट दिदैन त्यो मोडललाई जेरो ग्रोथ मोडल भनिन्छ फेरि एकचोटि सुनौ जुन क्वेशनमा ग्रोथ रेट दिदैन जुन क्वेशनमा डिविडेन्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो क्वेशन जेरो ग्रोथ मोडल हो अर्थात् क्वेशनले क्वेशनले क्लियरली भन्देको हुन्छ क्वेशनले क्लियरली भन्देको हुन्छ है कम्पनीले डिविडेन्ड दिन्छ त्यो डिविडेन्ड सधैं एउटै हुन्छ भनेर क्वेशनले क्लियरली भन्दै हुन्छ अर्थात् क्वेशनले अहिले यति रुपैयाँ डिविडेन्ड दियो अनि यो डिविडेन्ड चाहिँ भविष्यमा बढ्दैन भन्देको हुन्छ अर्थात् हामीले के बुझौ त यदि क्वेशनमा ग्रोथ रेट छैन ग्रोथ रेट छैन वा ग्रोथ रेट छैन वा के बुझौ त डिविडेन्ड कन्स्ट्यान्ट छ ग्रोथ रेट छैन वा डिविडेन्ड कन्स्ट्यान्ट छ मूल मन्त्र भनेको यही हो ग्रोथ रेट के बुझौ त ग्रोथ रेट छैन ग्रोथ रेट छैन वा ग्रोथ रेट छैन वा डिविडेन्ड पर शेयर के छ त कन्स्ट्यान्ट छ ग्रोथ रेट छैन वा ग्रोथ रेट छैन वा डिविडेन्ड पर शेयर कन्स्ट्यान्ट छ भने ग्रोथ रेट छैन वा डिविडेन्ड डिविडेन्ड पर शेयर कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यस्तो क्वेशन भएको क्वेशनलाई हामीले जेरो ग्रोथ मोडल अर्थात् एजम्पसन भन्छौ कसरी चिन्ने त यो मूल मन्त्र समझने यो गोलो भित्र लगाएको ग्रोथ रेट छैन वा डिविडेन्ड पर शेयर कन्स्ट्यान्ट छ भन्छ भने त्यो कुन मोडल हुन्छ त जेरो ग्रोथ मोडल हुन्छ अनि जेरो ग्रोथ मोडलमा अनि जेरो ग्रोथ मोडलमा हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने जेरो ग्रोथ मोडलमा 
हमें भू निल कसो गौ त यहाँ हे भू अफ स्टक भनरली तैयार को कोईसन ने कहले कहीं कोईसन ने प्राइस अफ स्टक भजुक् भू अर्थ प्राइस जल इक्म प्राइस भू भाइस एवट हो जस हमें पी जेरो लेख पी को मुनि जेरो लेख पी जेरो लेख अमी अनि पी जेरो लेखे पड़ी मतपटी हमें डिविडेन्ड पर सर वा डी वन लेख तलपटी हमें के एस लेख मत डिविडेन्ड पर सर वा डी वन लेख तल के एस लेख इस हमें डिपीएस डिवाइड बाई के एस लेखना सकता ल अब अब हर वेर चीन को को डिविडेन्ड पर सर अर्थ डिपीएस डिविडेन्ड पर सर भैल अर्थ डी वन को एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड अस रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भाई कि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भले कहींसन और कस्ट अफ कैपिटल भले और कहले कहीं कोईसन डिस्काउंट रेट भले कहीं कोईसन डिस्काउंट रेट भर कहले कहीं कोईसन मार्केट इंट्रेस्ट रेट भ कहले इस लेखे यही के एस को नाम अरुण नाम यही के एस को तब कंटिन्ू कर मेरे तल ठाईन इसलिए यहाँ मत लेखे कहले कहीं कोईसन इस बारे में लेखे हाई इस बारे में कंटिन्ू अर करते लेख्स कहीं कहले कहीं कोईसन मार्केट इंट्रेस्ट रेट भार्केट इंट्रेस्ट रेट भाई कहले कहीं कोईसन इक्लोब्रेम रेट अफ रिटर्न भक्लोब्रेम रेट अफ रिटर्न भेट अफ रिटर्न भे सुक भो के भू हो बुझ्न के एस को भू हो बुझ्न कोईसन ने जे सुक भो के एस को भू होने बुझ अब अब हमें अब यो यहसंग रिलेटेड योग संबंधित एवटा कोईसन इक्जापल को रूप में हेस एवटा कोईसन हम इक्जापल को रूप में हे जीरो ग्रोथ मोडल को एवटा एक्जापल फर इजापल भर इजापल भर इजापल भाजापल लेख एबीसी कंपनी एबीसी कंपनी पेज रुपीज टेन एज एबीसी कंपनी पेज रुपीज टेन एज टेन एज डिविडेन डिविडेन वेज वेज इज एक्सपेक्टेड वेज इज एक्सपेक्टेड टू Which is expected to remain constant. Which is expected to remain constant. Like who? Constant. Which is expected to remain constant in future. In. Which is remain constant in future. Man, like who? In future, man, like who? If. If required rate of return, required rate of return, required rate of return is fifteen percent. Fifteen percent. Find the find the price of price of stock. Find the price of stock. फाइंड द प्राइस अफ स्टक लेख 
ठीक छो फाइंड द प्राइस अफ स्टक अब अगि को मंत्र समझिने यो यो बादल भित्रभाय को मंत्रलाई समझिने यो गोलो भित्रभाय को मंत्रलाई समझिने ग्रोथ रेट छैन वा डीपीएस कन्स्टेन्ट छ भने ग्रोथ रेट छैन वा डीपीएस कन्स्टेन्ट छ भने के समझिने ग्रोथ रेट छैन वा डिविडेन्ड कन्स्टेन्ट छ भने एबीसी कम्पनी पेज रुपीज 10 एज अ डिविडेन्ड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टु रिमेन कन्स्टेन्ट रिमेन कन्स्टेन्ट के हुन्छ रे डिविडेन्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ डिविडेन्ड के हुन्छ रे कन्स्टेन्ट हुन्छ डिविडेन्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो कुन मोडल हो त जेरो ग्रोथ मोडल हो जेरो ग्रोथ मोडल हो अ अनि हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% छ भने प्राइस अफ स्टक निकाल्नुस् भन्छ क्वेशनले भ्यालु भने पनि क्वेशनले प्राइस भने पनि गर्ने हामीले जहिले पनि क्वेशनले भ्यालु भन्दा पनि यही निकाल्ने हो क्वेशनले प्राइस भन्दा पनि यही निकाल्ने हो है भ्यालु भने पनि यही निकाल्ने हो र प्राइस भने पनि हामीले के त यही नै निकाल्ने हो भनेर बुझ्नुस् ठीक छ अब अब आमी यो स्टक को भ्यालु निकालौ अहिलेलाई बुझ्नको लागि मैले यहाँ टाइमलाइन बनाए मैले यहाँ टाइमलाइन बनाए तपाईहरुले एग्जाममा नबनाउनुस् जीरो आजको दिनमा पेज ₹10 डिविडेन्ड दियो ठीक छ अर्को वर्ष पनि ₹10 डिविडेन्ड दिने छ दोस्रो वर्षको अन्तिममा पनि ₹10 डिविडेन्ड दिने छ तेस्रो वर्षको अन्तिममा पनि ₹10 डिविडेन्ड दिने छ यो कम्पनी रहुन्जेल सम्म कति त ₹10 डिविडेन्ड दिन्छ किनभने यो सधैं के भन्छ त इक्वल छ अर्थात सधैं क्वेशनले के भन्छ त बराबर छ भन्छ अब सधैं बराबर छ भने पछाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो सधैं ₹10 दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब सधैं ₹10 दिन्छ भने पछाडि हामीले के बुझौं भन्दा यो कुन मोडल रहेछ त भन्दा जेरो ग्रोथ मोडल रहेछ गिवन माथि पाऊ अहिले भक्खरै दिएको डिविडेन्ड करेन्ट डिविडेन्ड करेन्ट डिविडेन्ड भक्खरै दिएको डिविडेन्डलाई हामीले डी जेरो लेख्छौ डी जेरो लेख्छौ कुन बेला डी1 लेख्ने कुन बेला डी जेरो लेख्ने भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा भन्छु अहिले तपाईहरुले एला डी जेरो भनेर बुझ्नुस् अनि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जलाई के को मुनि एस डी जेरो क्वेशन ले 10 दियो अनि के को मुनि एस क्वेशन ले कति दियो त 15% दियो डी जेरो 10% अनि के एस त कति त 15% दियो भने अब हामीले के निकाल्न लाग त प्राइस अर्थात भ्यालु अफ स्टक प्राइस अफ स्टक द लाइक पी 0 भनिन्छ पी 0 इक्वल्स टु डी 1 डिवाइड बाइ के एस डी 1 डिवाइड बाइ के एस अनि अनि यसमा त डी 0 डी 1 डी 2 सबै नै एउटै हो सबै नै एउटै हो यता पटि यसरी यसो 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 भने है अ देखो यहाँ चाहिँ के हो त यो भनेको d1 d0 लेख्नु d1 d0 लेख्ने किनभने बराबर हुन्छ नि त हैन d1 भनेको d0 हो 10 डिवाइड बाइ 0 ग्रोथ मा बढ्दैन नबढे पछाडी यो अहिलेको नि 10 अर्को वर्ष नि 10 अर्को वर्ष नि 10 सधैं 10 हो नि त के एस भनेको 0.15 कति आउँछ त Sixty six point six seven. Look, here some more cake confusion. Savani, so here some more cake confusion. Savani, so do cake confusion. China, China. About this way, or co model theater zone. Or co model theater zone, honey, or co model theater zone. B number and a little B number A number my milliki lekunta 
जीरो ग्रोथ मॉडल देखू अब बी नंबर लिखा था बी नंबर लिखा था बी नंबर में कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट और नॉर्मल कॉन्स्टेंट और नॉर्मल ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ ग्रोथ मॉडल कॉन्स्टेंट व नॉर्मल ग्रोथ मॉडल कॉन्स्टेंट व नॉर्मल ग्रोथ मॉडल क्वेश्चन चिन्ह लाइक यो छेउ मा भएको ब्रैकेट मा भएको कुरा पढ्नुस् एउटा मात्र ग्रोथ रेट दी मा एउटा मात्र एउटा मात्र ग्रोथ रेट एउटा मात्र ग्रोथ रेट दी मा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दी मा ग्रोथ रेट एउटा मात्र दी मा हामीले के भन्छौ त त्यसलाई त्यसलाई हामीले नॉर्मल वा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बन सो अब देखो ता दिस मॉडल एज्यूम दैट दिस मॉडल एज्यूम दैट एज्यूम दैट द कंपनी दिस मॉडल एज्यूम दैट आह एज्यूम दैट द डिविडेन ऑफ कंपनी डिविडेन ऑफ ऑफ कंपनी dividend of company will be will be grow at grow at constant rate constant rate this model assume that the dividend of company will be grow at constant rate ke bujhau ta euta matra growth rate deko cha bani telai hamile ke bhanchau ta euta matra growth rate deko cha bani telai hamile कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल भन्छौ त्यसलाई हामीले के भन्छौ त कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल भन्छौ भनेर समझौ अब अब कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल मा कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल मा भ्यालु अर्थात प्राइस अफ स्टक निकाल्नु पर्यो भ्यालु वा प्राइस अफ स्टक निकाल्नु पर्यो नि स्टक को प्राइस वा भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि p0 d0 1 प्लस g को मुनी n डिवाइड बाई k को मुनी s माइनस g को मुनी n लेखिन्छ और यही फार्मुला र यो फार्मुला दुई ते यो ते यो अईले के चिन मा मों बुझे हैं चो d1 डिवाइड बाई ks d1 डिवाइड बाई ks को मुनी g लेखिन्छों d1 डिवाइड बाई ks को मुनी g लेखिन्छों अब वेर भनेर चिनौ d0 भनेको करेन्ट डिविडेन्ड d0 भनेको करेन्ट डिविडेन्ड करेन्ट डिविडेन्ड और लास्ट इयर डिविडेन्ड लास्ट इयर डिविडेन्ड d0 भनेको करेन्ट डिविडेन्ड वा लास्ट इयर डिविडेन्ड हो भने d1 भनेको एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड for year 1 for year 1 gn भनेको कांस्टेंट ग्रोथ रेट ps भनेको त अघिकै कुरा हो मैले एउटै मात्र लेख्दै ल सबै कुरा अघिकै हो त्यही सार्नु भयो हुन्छ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न रिक्वायर रेट अफ रिटर्न ps भनेको के हो त रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर बुझौ ल रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर बुझौ है ल रिक्वायर रेट अफ रिटर्न और मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट दुईटा चाहिँ लेख्दै हुन हैन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिस्काउन्ट रेट कॉस्ट अफ इक्विटी के के भन्छ भन्छ हैन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न अघि भखरै लेखिसके छौ अघि जे जे लेखे त्यो सबै हो है त्यही भएर मैले फेरि लेखिन अब अब हामीले यो कन्स्टेन्ट वा नर्मल मा मूल मन्त्र के हो भन्दा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिएमा एउटा मात्र ग्रोथ रेट दिएमा त्यो के हो त कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट नदिएमा वा डिविडेन्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ भने भने त्यो के हो त जेरो ग्रोथ डिविडेन्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ वा ग्रोथ रेट नदिएमा जेरो ग्रोथ अनि नर्मल वा कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त ग्रोथ रेट क्वेशन मा 
एवटा मात्र हो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में एवटा मात्र होने कुरो बुझ ल यो संग रिलेटेड एवटा कोईसन तबने अभी फिर इसको एक्जापल कर बुझ लोस रिटेड एवटा कोईसन तबने लर इजापल भर इजापल अगि को जस्ते इजापल लेख तो फर इजापल लेख एक्सवाइजेड कंपनी एक्सवाइजेड कंपनी पेज XYZ company pays rupees 10 as dividend 10 as dividend XYZ company le che 10 rupees dividend dincha which is which is expected to grow which is expected to grow which is expected to grow at 6% for a year for a year For ever, if required rate of return, if required rate of return, if required rate of return is fifteen percentage, if required rate of return is fifteen percentage, find the value of stock. Find the value of stock. Find the value of stock. La, that must be it. La, that must be it. ल अब यो क्वेश्चन हमी सल्व कर ठीक है यह क्वेश्चन हमी सल्व कर एक प्रकार हो मैं एट मैसेज छोड़ू पेल मैसेज छोड़ ल अब हम आऊ भू अफ स्टक निकलना आऊ अब यह कुन मोडल हो भो बुझौ भादा यह कंस्टेन्ट कसरी थान में ग्रोथ रेट एवटा मात्र देखे छ पर्सेंटले सदै ग्रोथ रेट हो अब बुझ् को लगी एवं टाइमलाइन बनाऊ तब इजाम में चेप बना पर्दन अल बुझना बनाऊ जेरो आज को दिन में कंपनी ने दस रुपये डिविडेन्ड दिए डी जेरो इक्स टू रुपीज तीन आज को दिन में कंपनी ने डिविडेन्ड दस रुपये दियो रो हर एक वर्ष ये डिविडेन्ड कति पर्सेंटले ग्रो हो तो हर एक वर्ष छ पर्सेंटले ग्रो होने यो स्टक को भू नि आज दस रुपया अभी डिवान कति हो दस रुपये में दस रुपये को छ पर्सेंटले बढ़ दस रुपये को छ पर्सेंटले बढ़ है दस रुपये को छ पर्सेंटले बढ़ा साठी पैसा हो दस रुपये साठी पैसा इसी नई डिविडेन्ड बढ़ते जाने मोडल हमें के कंस्टैंड व नर्मल ग्रोथ मोडल भाव अब इसको गिवन टिपो पेलो सुरू में अल भर्खर दिखे डिविडेन्ड करेन्ट डिविडेन्ड करेन्ट डिविडेन्ड जल्द हमें डी जेरो भी जेरो भुपीज टी कति पर्सेंटली ग्रो त कंस्टैंट ग्रोथ रेट कंस्टैंट ग्रोथ रेट जल हमें जी को मुनि एन लेख कति पर्सेंट त सिक्स पर्सेंट अक्वायर रेट अफ रिटर्न रिक्वायर रेट अफ रिटर्न जल हम के को मुनि एस लेख कति पंद्रह 
अब हमी भू अफ स्टक निल्लू अफ स्टको पी जेरो पी जेरो मोडल हो भिना तो कुन मोडल तो एवटा मोथ छोडल तो नर्मल अब क्वेश्चन ने डी जेरो देखा डी जेरो वाला फर्मुला लाने पर्यटन पी जेरो इक्व टू डी जेरो वन प्लस जीएन डिवाइड बाई के माइनस जीएन अब डी जेरो कति हो दस रुपये वन प्लस जीएन क्या तो छ पर्सेंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइड बाई के जीरो पॉइंट वन फाइव पंद्रह पर्सेंट अीएन को सिक्स जीएन को सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इक्स टू रुपीज अब हमीसन समस्या कह अब तेसन करेसन में डी वन री जेरो चिन्ह में समस्या हो ठूल समस्या यो डी वन री जीरो चिन्ह ठूल समस्या होते है बुझ्होस्टा ये डी वन री जीरो चिंदा ये डी जीरो कहीं क्वेश्चन ने लस्ट इयर डिविडिन भास्ट इयर के डिविडिन भाई करेन्टली पेड भरेन्टली भर्खरक अर्थात टूडे नौटंकी मो कंठ पर्दन तथा कंठ करने डी वन ली वन लाइसन ने भाई दुईटा शब्द ने भाषन ने एक्सपेक्टेड टू पे भ एक्सपेक्टेड टू पे भाषा 